ओके स्टूडेंट्स नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व आवर एक्सरसाइज क्वेश्चंस जो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं जो शॉर्ट क्वेश्चंस के तौर पे आपके एग्जाम के अंदर आते हैं एक्सरसाइज क्वेश्चंस हम वो सॉल्व करने जा रहे हैं उनका आंसर जो है वो आपको बताऊंगा किस तरह लिखना है कितना लिखना है ज्यादा नहीं लिखना द फर्स्ट एक्सरसाइज क्वेश्चन इज टेन पॉइंट वन इसकी स्टेटमेंट जो है वट डू यू अंडरस्टैंड बाई लीनियर मैग्निफिकेशन एंड एंग्लोर मैग्निफिकेशन एक्सप्लेन हाउ आ कन्वेक्स लेंस इज यूज एज अ मैग्नीफायर मैं रिपीट कर रहा हूँ वट डू यू अंडरस्टैंड बाई लीनियर मैग्निफिकेशन एंड एंग्लोर मैग्निफिकेशन एक्सप्लेन हाउ अ कन्वेक्स लेंस इज यूज एज अ मैग्नीफायर बच्चों जब हमने इस चैप्टर को स्टार्ट किया था तो इसके इंट्रो के बाद जो था लीज डिस्टिंग डिस्टिंग विजन के बाद जो हमने डेफिनेशन की थी लीज डिस्टेंस के बाद वो यही थी कि लीनियर जब हमने मैग्निफिकेशन की थी कन्वेक्स लेंस की तो उसके अंदर हमने मैग्निफिकेशन पढ़ा था कि लीनियर मैग्निफिकेशन क्या होती है और एंग्लो मैग्निफिकेशन क्या होती है तो लीनियर मैग्निफिकेशन हमने पढ़ी थी इमेज साइज ओवर ऑब्जेक्ट साइज वो हमारे पास क्या थी लीनियर मैग्निफिकेशन ओके और इसी तरह जो है हमारे पास जो एंग्लो मैग्निफिकेशन थी वो हमने पढ़ा था इट इज अ रेशो ऑफ द एंगल सब स्टैंडर्ड बाय द इमेज वेन वी सी थ्रू द ऑप्टिकल डिवाइस टू द एंगल सब स्टैंडर्ड बाय द आई वेन वी सी विदाउट एनी डिवाइस यानी कि जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो उसके जो इमेज बनता है उसका एंगल जो बनता है जब हम किसी ऑप्टिकल डिवाइस के थ्रू देखते हैं चाहे वो टेलीस्कोप है चाहे वो कंपाउंड माइक्रोस्कोप है सिंपल माइक्रोस्कोप है और दूसरा एंगल वो जो हम विदाउट दैट विदाउट हेल्प ऑफ दैट ऑप्टिकल डिवाइस से देखते हैं तो उससे जो एंगल बनता है दोनों का उसकी रेशो जो होती है वो हमारे पास क्या होती है एंगलोर मैग्निफिकेशन के लाती है जबकि दूसरे का आंसर जो है वो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे वो बुक के अंदर नहीं है इनकी डेफिनेशन जो है फर्स्ट टेन पॉइंट वन की जो लीनियर मैग्निफिकेशन और एंग्लोर मैग्निफिकेशन की आप बुक से लोगे लिख सकते हो उनकी डेफिनेशन लिखनी हो थर्ड जो आंसर कन्वेक्स लेंस हाउ अ कन्वेक्स लेंस इज यूज एज अ मैग्नीफायर वी कैन यूज द कन्वेक्स लेंस एज अ मैग्नीफायर इफ वी पुट द ऑब्जेक्ट बिटवीन द ऑब्जेक्टिव एंड फोकल लेंथ अगर हम उसको एक नियर डिस्टेंस के ऊपर उसकी फोकल लेंथ के अंदर जो है ऑब्जेक्टिव और फोकल लेंथ के दरमियान अगर रखेंगे तो कन्वेक्स लेंस जो है वो एज अ मैग्नीफायर के तौर पे यूज कर सकते हैं तो इसका आंसर लिखेंगे वी कैन यूज कन्वेक्स लेंस एज अ मैग्नीफायर इफ वी पुट एन ऑब्जेक्ट विद इन द आप ये भी लिख सकते हो इफ वी वी कैन यूज कन्वेक्स लेंस एज अ मैग्नीफायर इफ वी पुट एन ऑब्जेक्ट नियर डिस्टेंस टू द टू द लेंस इट मीन्स दैट इसका मतलब क्या विद इन द फोकल लेंथ जो फोकल लेंथ है उस कन्वेक्स लेंस की उसके अंदर अंदर अगर हम उस ऑब्जेक्ट को रखते हैं तब उसका उसको एज अ मैग्नीफायर के तौर पर यूज कर सकते हैं विद इन द फोकल लेंथ फोकल लेंथ और फोकल पॉइंट तो बच्चों इसका आंसर आपने इतना ही लिखना है अब हम करने जा रहे हैं अपना अगला जो क्वेश्चन है जो है 10.2 तो 10.2 की जो स्टेटमेंट है मैं पहले वो पढ़ता हूं 10.2 हमने करना है नेक्स्ट क्वेश्चन 10.2 जो है एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन एंग्लो मैग्निफिकेशन एंड रिजोल्विंग पावर ऑफ एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट वट लिमिट द मैग्निफिकेशन ऑफ एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट बच्चों इसमें भी हमने डिफरेंस जब करना है तो सिंपली आपने क्या करना है इनकी डेफिनेशन लिखनी है सबसे पहले कि एंग्लो मैग्निफिकेशन क्या होती है वही एंग्लो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला डेफिनेशन है जो बुक के अंदर भी लिखी हुई है कि ये इट इज द रेशो ऑफ द एंगल सब स्टैंडर्ड बाय द इमेज वेन वी सी थ्रू द ऑप्टिकल डिवाइस टू द एंगल सब स्टैंडर्ड बाय एट द आई वेन वी सी द सेम ऑब्जेक्ट विदाउट That इट्स इंस्ट्रूमेंट जबकि रिजोल्विंग पावर हमारे पास वो मिनिमम डिस्टेंस होता है जिससे हम जो है दो 
क्लोजली पैक पॉइंट को जो है डिस्टिंक्टिवली देख सकते हैं ठीक है ये रिजोल्विंग पावर कहलाती है उस इंस्ट्रूमेंट की जबकि उसने कहा वट लिमिट्स द मैग्निफिकेशन ऑफ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट लिमिट्स ये है उसकी इफ वी इंक्रीज द मैग्निफिकेशन ओके इफ वी इंक्रीज द मैग्निफिकेशन अप टू आवर डिजायर बट देर शुड बी प्रिकॉशन दैट द रिजोल्विंग पावर मेंटेन्ड कि उसकी जो रिजोल्विंग पावर है वो मेंटेन रहनी चाहिए हम किसी भी ऑब्जेक्ट की जो उसका इमेज साइज होता है उसको हम जितना मर्जी बढ़ा करके देख लें आप इसको जैसे आप जूम आउट करते हो एक होता है जूम इन करना एक जूम आउट करते हो आप आप कोई पिक लेते हो अपनी पिक्चर लेते हो उसको अगर आप अपने पीसी के ऊपर लैपटॉप के ऊपर अगर आप अपने मोबाइल के ऊपर भी जूम आउट करते हो तो उसके पिक्सल जो होते हैं वो फटना शुरू हो जाते हैं पिक्सल जो स्प्रेड आउट होना शुरू हो जाते हैं उसकी रिजोल्विंग पावर कम होना शुरू हो जाती है इसी तरह अगर आप किसी इमेज को लेते हो अगर आप उसको देखते हो अगर उसको जितना मर्जी मैग्निफाइंग करते जाओ लेकिन उसकी रिजोल्विंग पावर डिस्टर्ब होती जाएगी सो रिजोल्विंग पावर जो है वो लिमिट करती है मैग्निफिकेशन को सो विद व्हाट लिमिट्स द मैग्निफिकेशन ऑफ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट रिजोल्विंग पावर लिमिट्स द मैग्निफिकेशन ऑफ एन इन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट तो बच्चों रिजोल्विंग पावर वो वाहल क्वांटिटी है जो कि उसकी मैग्निफिकेशन को क्या करती है लिमिट करती है रिजोल्विंग पावर बताती है कि हमने कितनी हद तक जो है उसको मैग्नीफाई कर सकते हैं ताकि हम डिटेल वाइज जो है उसकी इंफॉर्मेशन ले सके रिजोल्विंग पावर हमारे पास वही होती है वो मिनिमम डिस्टेंस होता है जिसपे हम दो पॉइंट्स क्लोजली पॉइंट्स को हम डिटेल वाइज स्टडी कर सकते हैं उनको हम देख सकते हैं कि वो डिस्टिंगटिवली जो है सेपरेटली जो है वो हमें नजर आ सके उनके जो फीचर्स हैं वो हमें नजर आ सके सो रिजोल्विंग पावर इज द ओनली फैक्टर विच लिमिट द मैग्निफिकेशन ऑफ एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट ओके बच्चों नाउ वी आर गोइंग टू आंसर नेक्स्ट एक्सरसाइज क्वेश्चन विच इज 10.3 पॉइंट थ्री आंसर टेन तो बच्चों 10.3 पॉइंट थ्री की जो स्टेटमेंट है वो ये है वाई वुड इट बी एडवांटेजेस टू यूज ब्लू लाइट विद अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप ब्लू लाइट जो होती है बच्चों उसकी uh, उसका एडवांटेज क्या है सबसे शॉर्टर वेवलेंथ जो है विजिबल रीजन के अंदर वो है ब्लू लाइट की तो ब्लू लाइट जो होती है उसकी वेवलेंथ कम होती है अगर उसकी वेवलेंथ कम होगी उसकी डिस्पर्शन कम होगी उसके अंदर उसके अंदर जो स्कैटरिंग ऑफ लाइट है वो कम होगी थ्रू द लेंस उसके अंदर जो है रिफ्रैक्शन कम होगी लाइट की जिस वजह से जो है हम उसकी रिजोल्विंग पावर जो होती है कंपाउंड माइक्रोस्कोप की वो बढ़ जाती है उसकी रिजोल्विंग पावर डिस्टर्ब नहीं होती हम माइनर से माइनर डिटेल भी ले सकते हैं एज कम्पेयर टू द वाइट लाइट और एज कम्पेयर टू द रेड लाइट और येलो लाइट और अदर लाइट सो वट वुड बी द एडवांटेजेस और ब्लू लाइट एडवांटेजेस यहां पर लिखेंगे हम एडवांटेजेस के क्या है जो मैंने बोल दिए हैं एज वी नो वेव लेंथ ऑफ ब्लू लाइट इज is shorter which which provide which provides better resolving power less scattering or diffraction of light through the lens we can study 
the image of an object in better way ओके बच्चा यू कैन ऑल्सो यूज योर ऑन वर्डिंग ये मैंने अपनी वर्डिंग यूज किया आप अपनी वर्डिंग यूज कर सकते हो कि ब्लू लाइट जो होती है उसकी शॉर्टर वेव लेंथ होती है शॉर्टर वेव लेंथ जो होती है उससे स्केटरिंग और डायफ्रेक्शन जो होती है थ्रू द लेंस वो कम होती है जिस वजह से उसकी रिजोल्विंग पावर इनहेंस होती है बेहतर होती है और आप अच्छी तरह जो है इमेज को स्टडी कर सकते हो